পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে এই মুহূর্তে কয়েকটি সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি স্বপ্ন বিস্তারিত সংবাদের আগে প্রথমে দেখে নেব হেডলাইন আসাম অরুণাচল সীমান্তে সেনা পুলিশের অভিযানে ধৃত আলফা জঙ্গি প্রয়াত তামিলনাড়ুর ডিএমডি কে প্রধান ক্যাপ্টেন বিজয়কান্ত ঘন কুয়াশার আস্তরণ ঢেকেছে দিল্লিকে বেশ কয়েকটি ট্রেন বিলম্বে ভুক্তভোগী যাত্রীরা কংগ্রেস দলের একশো উনচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে দিল্লিতে এআইসিসি অফিসে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস নাগপুরে চলছে হে তাইয়ার হাম সমাবেশের প্রস্তুতি রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই অযোধ্যা রেল স্টেশনের নাম বদলে করা হল অযোধ্যা ধাম জংশন মোদীকে রাশিয়া আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দেশে প্রতিটি নাগরিককে ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য ন্যায় যাত্রা পরিচালনা করছে কংগ্রেস মন্তব্য সুপ্রিয়া শ্রীনাথে স্মার্টফোন ফিল্ম মেকিং কোর্স পরিচালিত কুপুয়ারায় দ্বারকার কাছে সমুদ্রে সাবমেরিন থেকে তিনশো ফুট গভীরতার সামুদ্রিক প্রাণীদের দেখা যাবে বললেন গুজরাট পর্যটন মন্ত্রী এবারে সংবাদ বিস্তারিত আসাম অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা ফার্মিং এ তেইশ আসাম রাইফেলস এবং আসাম পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ল এক আলফা জঙ্গি তা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলফার সার্জেন্ট মেজর বাস্তব ফুকন ওরফে বিবেক আসাম নামে এক জঙ্গিকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন পুলিশ এবং আসাম রাইফেলসের কাছে অবশ্য খবর ছিল আলফার দুর্ধর্ষ জঙ্গি মৃগাং অসম ফানিং এ ঘাটি গেড়েছে কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের খবর পেয়ে আগেই কেটে পড়ে মৃগাং তবে ধরা পড়ে যায় বিবেক অসম নামে তার সহযোগী পুলিশ ও আসাম রাইফেলস মৃগাং এর খুঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে প্রয়াত তামিলনাড়ু ডিএমডি কে প্রধান বিজয়কান্ত তিনি ক্যাপ্টেন নামে ব্যাপক হারে পরিচিত দেশিয়া মরুপক্ষ দ্রাবের কাজগাম প্রধান এবং অভিনেতা বিজয়কান্ত চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এর আগে তিনি কোভিড নাইন্টিনের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছিলেন এবং শ্বাসকষ্টজনিত কারণে তাকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হল না বিজয়কান্ত মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়লেন ডিএমডি কে সমর্থকরা চেন্নাইতে বিজয়কান্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে কুয়াশা এবং কম দৃশ্যমানতার কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেন বিলম্বিত হয়েছিল যাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং দৃশ্যমানতা খারাপভাবে প্রভাবিত হয় নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে বহু যাত্রীদেরকে দিল্লির বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে ঘন কুয়াশা ঢাকা এবং দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্য আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে বছরের শেষ পর্যন্ত ঘন কুয়াশা দিল্লিতে বিরাজমান থাকবে দিল্লিতে কংগ্রেস দলের একশো উনচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে এআইসিসি অফিসে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করা হয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে দলের একশো উনচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অফিসে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সেখানে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা ভূপেন্দ্র সিং হুডা সহ অনেক বিশিষ্ট নেতারা দিল্লিতে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी आ, संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने आ, विचारधारा से आ, कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं দেখো হর চিজ মে ইলেকশন নই হোতা এ তো সেলিব্রেশন হ্যা আর ইসমে আমার লোকেটলি সন্দেশ দেগে কি দু হাজার চব্বিশ কো ভি হম উস দৃষ্টি সে ভি আপনে কু কাম কর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নাগপুরে কংগ্রেসের হে তৈয়ার হাম সমাবেশের প্রস্তুতি পুরো দমে চলছে সবচেয়ে পুরনো দলটি নাগপুরে মেগা সমাবেশের আয়োজন করছে উল্লেখ্য যে মণিপুরের ইম্ফলে চোদ্দ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ভারত নিয়ে যাত্রার আগে কংগ্রেস এই সমাবেশের আয়োজন করছে কুড়ি মার্চ মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে যাত্রা শেষ হবে বলে আশা করা হয় এবং এই যাত্রা চোদ্দটি রাজ্য এবং পঁচাশিটি জেলা পরিক্রমা করবে অযোধ্যায় সব দিকে উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে একই ধারাবাহিকতায় অযোধ্যায় একটি বিশাল এবং সুন্দর রেল স্টেশন নির্মাণের কাজও চলছে এদিকে খবর আসে অযোধ্যায় রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা ধাম জংশন করা হয়েছে অযোধ্যার বিজেপি সাংসদ লাল্লু সিং এই তথ্য জানিয়েছেন এখন অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশন অযোধ্যা ধাম জংশন নামে পরিচিত 
এই রেল স্টেশনটি বাইরে থেকে দেখতে কোনো বিলাসবহুল মন্দিরের মতো না হলেও একই রেল স্টেশনের ভেতরের অংশ যে কোনো মাল্টিপ্লেক্স বা মলের চেয়েও বেশি সুন্দর এই রেল স্টেশন দেখে এখানে আসা পর্যটকরা জানান বিদেশের বড় বড় রেল স্টেশনগুলিও এমনই হয় আগামী ত্রিশ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় নতুন বিমানবন্দর এবং নবনির্মিত রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন सभी राम भक्तों की अयोध्या के सभी राम भक्तों की सोच थी और उनकी अपेक्षा भी थी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन के रूप में रखा जाए बहुत दिनों से इस प्रकार की मांग लोग कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों ने मिलकर के इसको अयोध्या धाम जंक्शन रखा है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री अमित शाह जी को और रेलवे मंत्री जी को हम अयोध्या की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं साधुवाद देते हैं वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं मोदी के राशिया आमंत्रण जानिए प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन परराष्ट्रमंत्री डर एस जयशंकर मस्कोते राशिया प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन संगे देखा करें उभय नेत द्विपाक्षिक आलोचना करें जेखने रूस प्रेसिडेंट पुतिन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय बंधु अभिहित कर राशिया आमंत्रण जानते हैं व्लादिमिर पुतिन बशिया भारत तर प्रकृत बंधुतर सम्पर्क क्रमबर्धमान भाव एगिए चले जयशंकर राशिया प्रतिपक्ष शेरगे लैवरोवर साथ देखा कर इंदो पैसिफिक यूक्रेन संघातर पशापाशी गाजा नहीं विस्तृत वैश्विक विषय नहीं आलोचना कर उल्लेख जयशंकर पचिस थ उन्त्रिस डिसेम्बर पर्त चार दिन राशिया सफरे रही we have outpaced the growth rates of the past year last year it increased by well i i'm not sure well this year nine months of of this year we have surpassed all the growth that we had last year over nine months only so definitely this is due to the trade in oil and refined products and coal not only energy we also operate in high tech spheres we cooperate in in these spheres and we are gratified to note that despite all the turmoil happening worldwide the relationship with our true friends in asia india has been progressing incrementally we know the stance of prime minister modi and uh, we mentioned that repeatedly on many occasions well his attitude towards some complex developments including the flashpoints like the situation in in ukraine many times i advised him of how things have been going there and i know that राहुल गांधी भारत ने अभिप्राय कॉग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनाथी दलटी प्रति नागरिक के न्याय विचार देवर जो जत्रा परिकल्पना कर सुप्रिया श्रीनाथी देशर अर्थनैतिक सामाजिक और राजनैतिक न्याय विचार दरकार यह देश के युवक बेकारत बिुदे न्याय विचार दरकार अपराधी बिुदे नारी विचार दरकार निपीड़न बिुदे कृषक न्याय विचार दरकार निश्चित कर प्रत्येक नागरिक न्याय विचार पा राजनैतिकारण इस देश में मोहब्बत की बात करी नफरत के बाजार में मोहब्बत खोली और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस देश का युवा बेरोजगारी से न्याय चाहता है इस देश की महिला अपराध से न्याय चाहती है किसान उत्पीड़न से न्याय चाहता है और शोषित वंचित दलित आदिवासी पिछड़े अपने शोषण से न्याय चाहते हैं दस साल के बाद मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड फेल है और इसीलिए न्याय की जरूरत है हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा और वही भारत न्याय यात्रा का अभिप्राय है कुपोरा स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स परिचालित तो हुए थे 
সেনাবাহিনী সম্প্রতি উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় একটি পাঁচ দিনের স্মার্টফোন ফিল্ম মেকিং কোর্স পরিচালনা করেছে কোর্সটির লক্ষ্য কাশ্মীরি যুবকদের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং দক্ষতা বিকাশকে উৎসাহিত করা এবং এই অঞ্চলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাদের স্মার্টফোন ব্যবহার করে আকর্ষণীয় গল্প বলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করা जो ये वर्कशॉप आज यहाँ पे हुआ तो पहले भी हम काम करते थे तो अलबत् इस लेवल पे जहाँ पे हमने ये सीखा एफ टी आई ने जो हमें जहाँ पे सिखाया आर्मी का इनिशिएटिव था एफ टी आई का इनिशिएटिव था कुल मिला के हमें ये देखने को मिला कि एक सोसाइटी में जितने भी इश्यूज़ होते हैं हम इनको किस तरह से फिल्म में दर्शाएंगे और वो हमें यहाँ पर मौका मिला कि ये सीखने का हमारी गुजारिश यही होगी कि एफ टी आई को कि आगे कल जाके कल जाके ऐसे फिर से प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि लोगों को ये समझ आए और जो भी नौजवान हैं वो किसी गलत काम में नहीं जाए गुजराटे पर्यटन मंत्री मुलू भाई बेरा जान राज्य सरकार प्राक भाइब्रेंट कमिटी अधीन एक मऊ चुक्ति स्वर कर जार मध्य द्वारकार एक सबमेर मऊ चुक्ति स्वरित हो जार दिखे द्वारकार समुद्रे एक सबमेर तीन सौ फुट गभरत सामुद्रिक प्राणी देखा जा মুলুভাই বেরা বলেন ভাইব্রেন্ট সামিটের সময় এই বিশদ বিবরণ ঘোষণা করা হবে প্রায় ত্রিশ জন ভ্রমণ করতে পারবেন এবং এতে দু ঘন্টা সময় লাগবে এটি গুজরাট পর্যটককেও উপকৃত করবে বলে জানান তিনি रोकान करेंगे और उस 300 फुट समुद्र में वो नीचे जाएगी और समुद्र की दरियाई सृष्टि वगैरह टूरिस्ट देख सके ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो आने वाला है और वाइब्रेंट के समय में उनका डिटेल ज्यादा डिक्लेयर करेंगे जाहिर करेंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में पहली बार गुजरात और द्वारका में आ रहा है तीस लोग जा सकेंगे और दो घंटे की कर सकेंगे दो घंटे का समय लगेगा सौराष्ट्र टूरिज्म को कितना फायदा होगा सौराष्ट्र और गुजरात का टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा होगा संवाद परवर्ती धन्यवाद